হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভ্রিওয়ান তোমাদের সবাইকে স্বাগত এই সি ক্রিকেট সিরি ইউটিউব চ্যানেলে তো আজকে আমরা আমাদের ক্যালকুলেটর ট্রিক্সের দ্বিতীয় লেকচারটি শুরু করতে যাচ্ছি এই লেকচারে আমরা মূলত শিখব বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশন কীভাবে আমরা খুব সহজেই ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে সমাধান করতে পারি তো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে চলো আজকের লেকচারটি শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা যে ইকুয়েশনটি সলভ করবো সেটা একদমই ইজি একটা ইকুয়েশন থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ইজিকোস টু জিরো এটা কিন্তু আমরা মুখে মুখেও সলভ করতে পারি যে এক্স ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি কিন্তু আমরা যদি চাই যে আমরা ক্যালকুলেটরে এই ইকুয়েশনটা হুবহু তুলে দেব এবং ক্যালকুলেটর আমাদের সলভটা করে দেবে তাহলে কীভাবে করবো আমরা মূলত তাহলে দেখো এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা ক্যালকুলেটরে তুলতে চাই তাহলে কীভাবে তুলতে পারি প্রথমে আমাদের থ্রি তুলতে হবে হ্যাঁ তারপর আমাদের এক্স তুলতে হবে এখন দেখো তো ক্যালকুলেটরের মধ্যে এক্স কোথায় আছে এই যে দেখো এই বাটনটার মধ্যে এক্স আছে এবং এক্স এখানে লাল কালির চিহ্ন দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে তো তার মানে লাল কালি যেহেতু এখানে আলফা তার মানে আমরা যদি আলফা প্রেস করে এই এক্স বাটনে ক্লিক করি তাহলেই কিন্তু আমাদের এক্স এখানে চলে আসবে তো আমরা এখানে এক্স তুলে ফেললাম তারপর মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো এখন ইকুয়াল চিহ্ন কীভাবে দেব এই যে এখানেও একটা আমাদের ইকুয়াল চিহ্ন আছে আবার খেয়াল করো এই যে এই বাটনটায় আমাদের একটা ইকুয়াল চিহ্ন আছে তো আমাদের এখানে যদি আমরা ইকুয়াল দিতে চাই তাহলে আমাদের এই বাটনটা ইউজ করতে হবে আমি যদি এই বাটন প্রেস করে ইকুয়াল দিই তাহলে দেখো কিছুই হচ্ছে না আমাদের এখানে এই বাটনের প্রেস করে ইকুয়াল চিহ্নটা দিতে হবে তো সেজন্য এখানে দেখো ইকুয়াল চিহ্নর মধ্যেও কি আছে লাল কালি দিয়ে লেখা আছে ইকুয়াল তার মানে আমাদের আলফা প্রেস করে এই কেউ যে বাটনটা আছে এই বাটনটাই প্রেস করতে হবে তো আলফা প্রেস করলাম আমরা তারপর এই বাটনটা একটু প্রেস করলাম এই যে দেখো ইকুয়াল এখানে চলে এসেছে তো ইকুয়ালের বাম পাশে ডান পাশে কি জিরো তো এখন আমরা সলভ করব কিভাবে এখন দেখো আমরা যদি এখানে আবার ইকুয়াল চিহ্নতে ক্লিক করি দেখো সেন্টেক্স ইরোর দেখাচ্ছে তো আমরা সলভটা করব কিভাবে সলভের জন্য এই যে দেখো এই বাটনটাই যেই বাটনে আমরা ইকুয়াল প্রেস করেছিলাম সেই বাটনে দেখো সলভ লেখা আছে এই যে সলভ লেখা আছে তার মানে আমাদের সলভ করতে হলে এই বাটনটাই ইউজ করতে হবে তো এখানে সলভ যেহেতু হলুদ কালি দিয়ে লেখা আছে তার মানে হলুদ যেহেতু শিফট তার মানে আমাদের শিফট প্রেস করে তারপর এই বাটনটাই ক্লিক করতে হবে তো আমরা যদি এখানে শিফট প্রেস করি এবং এই সলভ বাটনে ক্লিক করি তারপর তোমাকে বলবে যে কত ভ্যালু থেকে তুমি ক্যালকুলেশন করা শুরু করবা তো এই ব্যাপারটা একটু পরে আমি এক্সপ্লেন করতেছি তোমরা আপাতত যখন এই রকম সিচুয়েশান আসবে তখন তোমরা জিরো দিবা এক্স ইকুয়াল টু জিরো থেকে শুরু করবা তো তারপর যদি তুমি ইকুয়াল দাও এই যে এই ইকুয়াল দাও তাহলে দেখো তোমার এক্সের ভ্যালুটা চলে আসছে যেটা কি ফোর বাই থ্রি তো এখন একটু দেখো যে এখানে এক্স ইকুয়াল টু কত এই যে এক্স ইকুয়াল টু যে আসতেছে এই জিনিসটা কি প্রথমে এই যে দেখাচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু কত থেকে শুরু করবা তো এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারবা যখন তোমরা ফাংশন চ্যাপ্টার পড়বা ফাংশন চ্যাপ্টারের ম্যাথে ফাংশন চ্যাপ্টারের যখন তোমরা উদাহরণ পড়বা এবং একটা প্র্যাকটিক্যাল আছে দেখবা যে এক্সের ভ্যালু একটা ফাংশনের এক্সের ভ্যালু কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তো এর জন্য আমাদের আগে থেকে একটা মান অনুমান করে নিতে হয় যার সাপেক্ষে আমরা বিভিন্ন মান ক্যালকুলেট করে ওই ক্যালকুলেট করা মানটার সাপেক্ষে আমরা এক্সের ভ্যালুটা নির্ণয় করি তোমরা ফাংশন চ্যাপ্টারের একটা প্র্যাকটিক্যাল আছে ওই প্র্যাকটিক্যালটা যদি তোমরা করো এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপাতত যখন তোমরা এখানে সলভ ক্লিক করবা তখন এক্স ইকুয়াল টু তুমি যদি জিরো দিয়ে স্টার্ট করো তাহলে তোমার সলভটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তো এই যে দেখো আমাদের একটা সলভ হয়ে গেল তার পরবর্তী ইকুয়েশনটা যদি আমরা সলভ করি এটা যদি আমরা মুখে মুখে করতাম অনেক দেরি লাগতো যে এই মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস সেভেন বাই ফোর এক্স এটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হতো তারপর সেখান থেকে এক্স এভাবে ওটা নির্ণয় করতে হতো কিন্তু এটা যদি আমরা খুব সহজেই ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে চাই আমরা সিম্পলি ইকুয়েশনটা তুলে দেবো তার মানে ফোর মাইনাস থ্রি এক্স এক্স কীভাবে ক্লিক করব আলফা প্লাস যে এক্সের বাটনটা আছে সেখানে ক্লিক করব প্লাস সেভেন বাই ফোর এক্স তো সেভেন বাই ফোর আমরা কীভাবে লিখবো এই যে দেখো এখানে এই বাটনটা আছে ভগ্নাংশ লেখার জন্য এই যে উপরে আমরা দেবো সেভেন নিচে দেবো ফোর তারপর আবার এক্স আলফা এক্স তারপর ইকুয়াল চিহ্ন দিতে হবে আলফা ইকুয়াল জিরো তারপর আমরা কি করব সলভ করব শিফট সলভ কত থেকে শুরু করব আমরা জিরো থেকে শুরু করব তাহলে ক্যালকুলেশনটা অনেক তাড়াতাড়ি হবে ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম দেখো আমাদের এক্সের ভ্যালুটা চলে আসছে থ্রি ওকে তো এখন চলো 
আমরা একটা ইকুয়েশন সলভ করি হলো দুই ঘাত দুইটা ভেরিয়েবলের ইকুয়েশন অর্থাৎ দুইটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে ওই দুইটা ইকুয়েশনে এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালু আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে দুইটা ইকুয়েশন সলভ করে তো এটা আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে করতে পারি বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে করতে পারি কিন্তু ক্যালকুলেটের সাহায্যে কীভাবে করব সেজন্য আমরা যাব এই যে এই সেট আপ মেনুতে এই মেনুতে যাব তো প্রথমে দেখা আছে ক্যালকুলেট এটা আমরা করব না কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য বেস এন্ড মেট্রিক্স ভ্যাক্টর স্ট্যাটিস্টিক্স ডিস্ট্রিবিউশন স্পেসশিট টেবল তারপর দেখো এই যে ইকুয়েশান আছে ইকুয়েশান বা ফাংশান সলভ করার জন্য এই এটা আমাদের ইউজ করতে হবে এই ফাংশানটা আমাদের ইউজ করতে হবে তো এটার জন্য আমরা এখানে ইকুয়াল চিহ্ন ক্লিক করলেই চলে হবে অথবা দেখো এখানে কোনায় এ লেখা আছে তার মানে আমরা যদি আলফা প্রেস করে এতে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটা চলে আসবে তো আমরা সিম্পলি এখানে ইকুয়াল চিহ্ন দেব তারপর তোমাকে জিজ্ঞেস করছে হলো কোন ধরনের ইকুয়েশান তুমি সলভ করবা তুমি কি পলিনোমিয়াল ইউ সলভ করবা মানে দ্বিঘাতি বা ত্রিঘাতি ইকুয়েশান সলভ করবা নাকি এক ঘাতি ইকুয়েশান সলভ করবা মানে এক ঘাত কিন্তু ভেরিয়েবল অনেকগুলো এই যে এইরকম এক্স ওয়াই বা এক্স ওয়াই জেডও থাকতে পারে তিনটে ইকুয়েশান থাকলে তো এই রকম ইকুয়েশানগুলো হলো সিমওয়াল ইলে ইকুয়েশান তো এটা আমরা কীভাবে সলভ করব আমরা এটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা ওয়ানে প্রেস করব এখানে তারপর তোমাকে জিজ্ঞেস করতেছে তোমার আননোন কয়টা বা ভেরিয়েবল কয়টা এখানে যেহেতু আমরা দুইটা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করব এক্স আর ওয়াই তাহলে আমরা দেবো টু অথবা আমাদের যদি তিনটে ইকুয়েশন দেওয়া থাকতো ওই তিনটে ইকুয়েশনের মধ্যে এক্স ওয়াই জেড থাকতো তাহলে আমরা দিতাম হচ্ছে থ্রি যেহেতু আমাদের এখানে দুইটা ভেরিয়েবল তাই আমরা দেবো হচ্ছে টু তারপর আমাদের ভ্যালুগুলো ইনপুট করতে হবে তো এখানে স্ট্রাকচারটা দেখো এখানে আছে এক্স তারপর ওয়াই তারপর ইকুয়ালের অপর পাশে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা রাইট কিন্তু আমাদের ইকুয়েশনে কি আছে আমাদের ইকুয়েশনে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা কিন্তু আগে আছে ইকুয়ালের পরে নাই তার মানে আমাদের এখানে যখন আমরা তুলব তখন এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটাকে ইকুয়ালের বাম ডান পাশে নিয়ে তারপর আমাদের তুলতে হবে তো আমরা তুলি দেখো এক্সের সাথে আছে থ্রি ইকুয়াল থ্রি দেখো এখানে চলে এসেছে থ্রি তারপর ওয়াইয়ের সাথে কত আছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ কিন্তু এখানে এই যে উঠে পড়েছে তারপর ইকুয়ালের অপর পাশে যদি আমরা টেনকে নিয়ে নিই তাহলে হয়ে যাবে হচ্ছে মাইনাস টেন মাইনাস টেন ওকে তারপর আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশান তুলবো সেকেন্ড ইকুয়েশানে কী আছে সেভেন ডিভাইড বাই ফাইভ তো সেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ আমরা এভাবেও চাইলে লিখতে পারি অথবা আমরা এভাবেও চাইলে লিখতে পারি মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ভাগ সিক্স বা ডিভাইডেড বাই সিক্স তুমি যাই বলো কোনো সমস্যা নেই তারপর কি নাইন পয়েন্ট ফাইভটা ডান পাশে নিলে কী হবে মাইনাস নাইন পয়েন্ট ফাইভ ওকে তুমি যদি তারপর ইকুয়াল চিহ্নতে ক্লিক করো তোমার এক্সের ভ্যালুটা চলে আসছে হলো মাইনাস ফর্টি নাইন বাই সিক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্যালুটা তোমার চলে আসছে হলো টোয়েন্টি নাইন বাই টেন তো এভাবে তুমি দিঘাত অথবা দিঘাত না সরি দুইটা ভেরিয়েবল তিনটা ভেরিয়েবল চারটা ভেরিয়েবল পর্যন্ত তুমি সলভ করতে পারবে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে তার পরবর্তী ইকুয়েশানটা দেখো এটা একটা কোয়ার্ডেটিক ইকুয়েশান অর্থাৎ দীঘাত সমীকরণ তো এই দীঘাত সমীকরণ সলভ করার জন্য আমাদের সিম্পলি এই ইকুয়েশানেই যেতে হবে ইকুয়েশানে যাওয়ার পর ক্লিক করলে আমরা এই যেখানে পলিনোমিয়ালে ক্লিক করব এই প্রথমটা কি ছিল প্রথমটা ছিল হচ্ছে একঘাতি একঘাতি ইকুয়েশান সলভ করার জন্য এবং দুই নাম্বারটা হচ্ছে দীঘাতি ত্রিঘাতি অথবা চতুর্থ ঘাতের তুমি ইকুয়েশান সলভ করতে পারবে তো আমরা এখানে ক্লিক করব টু তারপর তোমাকে জিজ্ঞেস করছে হলো এই পলিনোমিয়াল তুমি যেটা সলভ করবা সেটা ডিগ্রি কত অর্থাৎ আমরা যদি দীঘাত সমীকরণ সলভ করতে চাই তাহলে সেটার আমাদের ডিগ্রিটা হবে টু আমরা যদি ত্রিঘাত সমীকরণ সলভ করতে চাই তখন আমাদের ডিগ্রিটা হবে থ্রি তো আমরা যেহেতু এখানে চার নম্বরে দীঘাত সমীকরণ ইউজ করব তার মানে আমাদের এখানে আমাদের ডিগ্রিটা হবে হচ্ছে টু তারপর আমাদের এখানে এক্স এক্স স্কোয়ারের সহক এক্সের সহক এবং কনস্ট্যান্ট ফেলো সহক আমাদের তুলতে হবে তো এখানে এক্সের সহক কত ওয়ান সরি এক্স স্কোয়ারের সহক ওয়ান এক্সের সহক কত মাইনাস ফাইভ আমরা মাইনাস ফাইভ তুললাম তারপর হচ্ছে এইট বাই সেভেন এইট ডিভাইড বাই সেভেন তো তারপর যদি আমরা ক্লিক করি দেখো এক্সের দুইটা ভ্যালু আসবে যেহেতু এটা একটা দীঘাত সমীকরণ তাই এক্সের দুইটা ভ্যালু আসবে প্রথম ভ্যালুটা আসলো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং দ্বিতীয় ভ্যালুটা আসলো জিরো পয়েন্ট টু ফোর ওকে তো আমরা পাঁচ নম্বরে আরেকটা দেখার সমীকরণ সলভ করব যেটার মধ্যে আছে ফোর ডিভাইড বাই সিক্স ফোর ডিভাইড বাই সিক্স তারপর আছে হলো থ্রি 
तार पर आसे होलो minus 8 by 7 minus 8 divided by 7 ओके आमादर एक्सेट वेलो की आशलो 0.35 एवों आरेक्टा एक्सेट वेलो आशलो minus 4.85 एकन तुमी बोलते वारो भाया जे आमरे इक्टो आगे जे calculation टा शीक लामोर तर direct आमरे इक्टे equation तूले देबो এবং ক্যালকুলেটর সেটাকে সলভ করে দিবে তো এইভাবে কি এগুলা করা যাবে না হ্যাঁ করা যাবে চলো আমরা চেষ্টা করি তাহলে যদি পাঁচ নাম্বারটা চেষ্টা করি তাহলে আমরা তুলি 4 বাই 6 তারপর কি আছে x স্কয়ার আমরা x তুললাম স্কয়ার তুললাম তারপর হচ্ছে প্লাস 3 x তুললাম মাইনাস 8 বাই 7 মাইনাস 8 বাই 7 ইজ ইকুয়াল টু इक्वल हम रचिनो तो लम अल्फा प्लस इजे ए सॉल्व बार होना है तार पर जीरो देखने जो तुम्ही सॉल्व एक क्लिक करो शिफ्ट प्लस सॉल्व कुताते के शुरू कर बंदरा जीरो ते के शुरू कर बो देखो एक्सर कोई टा वेलो आज चे एक्सर एक टा वेलो याज चे एक्सर नहीं तो आर कोनो वेलो आशे नहीं एक्सर एक तो अपन कितने एक से दो इटा वैल्यू आज चाहिए आम ना जानी एक टा दिग्गज शो में करो सॉल्व कर ले कर ले एक से दो इटा वैल्यू याज बे ताल ऐखने एक टा क्या नो देख एक टा देखा चाहिए किंतु आर एक टा देखा चाहिए ना ये टा होते कैलकुलेटर प्रोग्राम में सेट करा जब तुम्हें जो दी एक टा इक्वेशन ये वाले फिजिक्स से जे दिखाते हुए करोन गुलाब से फिजिक्स और ऑनको करते के लाने शामिल दिखाते हुए करोन चले आसे वो ये गुलो किन्तु तुमरा एवं फिर सॉल्व करते वालों कारण वो ये गुलार आंसर किन्तु एक टाइ है एक टांसर किन्तु खाने ग्राउंड जुग गा है वो ये गुलो तुमरा एवं फिर तुले सॉल्व करो शेटा अच्छा एकदम एप्रोप्रिएट हो बे तो अल हम लोग चलाए का त्रिगात्र में करो नियोज करी त्रिगात्र जो ना हमारे डिग्री को तो हमें थ्री तो इधर एक्स क्यूब के शॉक हो तो प्रथम ही चाचा हमारे एक्स क्यूब के शॉक एक्स क्यूब के शॉक अच्छा माइनस फाइव डिवाइड बाय नाइन तार पर एक्स स्क्वायर देखो हमारे एक से तीन टा वैल्यू आज भी एक टा वैल्यू आज लो और एक टा वैल्यू आज लो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है एवं परमुद्दी जिस सॉल्व टा शीट आज चे इटर कौनसो के जी कॉम्प्लेक्स नंबर शीट आज चे अच्छा हमारे इटर समझ नहीं ओके तो हम रा हमारे परमुद्दी जी इक्वेशन टा चे इटर सॉल्व तो हम रहे कौन? e to the power seven by seven x by three is equals to एक टा कांस्टेंट वैल्यू आता है। शेर टाइम रहा सॉल्व करते चाहिए। इटा जिधर हम रहे कैलकुलेटर चारा सॉल्व करते जाइए तम। ताले की करते हम हम रहा दो ही पासे लॉन नहीं तम। लॉन नहीं तार पर भाग टक कोड़े हम रहे एक टा कैलकुलेट करता। किंतु कैलकुलेटर दे ह এখানে ক্লিক করতে হবে দেখো ই চলে আসছে তারপর ই এর পাওয়ারে আমাদের কি তুলতে হবে 7 x ডিভাইড বাই 3 তারপর ইকুয়াল এর অপর পাশে কি আমরা ইকুয়ালটা তুলবো অপর পাশে হচ্ছে 5.4365 আমরা যদি সলভ এ ক্লিক করি দেখো আমাদের x এর ভ্যালুটা কিন্তু চলে আসছে तर पौरव वो टी क्वेश्चन टा जो दिया हमरा सिंपली कैलकुलेटर दे कोरी ये हो गया हबे ट्वेंटी डिवाइड बाय एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री तार पर इक्वल र ऑपर पासे किया था ऑपर पासे आज होते हैं एट डिवाइड बाय एक्स ओके हमरा सॉल्व एक्लिक कर बो जीरो तक हमरा स्टार्ट कर बो देखो हम इधर एक्सेल ओके तो हमरा पौरवोत्ती क्वेश्चन टा चुनो जुदी तुली ताले कहने की आसर राइट राइट एंड साइड की आसर एट डिवाइड बाय एक्स माइनस टू और बांपा शिक्की आसर बांपा शास होते हैं सेवेन डिवाइड बाय एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव और ऊपर वाला हमारे सेवेन तो देखो इटर सॉल्व करा समय की है सॉरी हमें इक्वल बट 
तो हमें जिरो थे स्टार्ट करब देखो एक समय कैलकुलेट करते देखो कीरकम भू आस तो जो यही रकम भू आई देखो एल और आर मैं लेफ्ट हैंड सैड और रईट हैंड सैड ये जो जिरो चले आस तक तुम्हें बुझा जो तुम्हार कैलकुलेशन शेष हो गए मैं कैलकुलेशन शेष हो गए तुम्हार एक्सर भैल्यूटा एकदम एप्रोप्रिएट जत कण पर्त एल और आर भू जिरो ना आसे तत कण पर्त तुम बोलते पर यही तुम्हार एक्सर भैल्यू तो ये जीतु जिरो आसे नाई तो हमें क्यों करब आक बार इक्ुअल प्रेस करब हमें साधारण दुई बार तीन बार इक्ुअल प्रेस कर जिरो ना पाई अन्न ओते चिंता करब तर मैं ये कैलकुलेशन जा पार्टिकुलार मेथार जो तो करब ये जीत कलकुलेट करा जा तो हमें इक्ुएशन एक भावे तुली कि तुलबा एक गुण कर तुली सेभन एक्स माइनस फोरटीन इक्ुअल टू एटीन टू एक्स एट एक्स एट एक्स प्लस फाइव इंटू एट फोरटीन तरह जो सल्व करी देखो हमारे एक्स एवरे आस माइनस फिफ्टी फोर तो कौन हमें क्यों करब यह देखो एखे क्योंकि तो लेफ्ट हैंड सैड और रईट हैंड सैडर भैलूट जिरो चले आस इक्ुएशन तुले कैलकुलेट कर समय जख जत पर्त लेफ्ट हैंड सैड रईट हैंड सैड जिरो ना आसें तत कण पर्त कम बोलते पर तुम्हार एक्स एर भैलू ओके जो दुई तीन बार क्लिक करारे जो लेफ्ट हैंड सैड रईट हैंड सैड ना मिले तो एक अन्न भावे तुम्हें चिंता करते हैं एक अन्न भावे सल्व करते हैं तो तरपर आप फिजिक्सर एक प्रब्लेम सल्व करते जाए यकम पी भि पी ओन भिओन बी ओन पी टू भिटू बी टू यानगुल जो आप सल्व करते जाए कैलकुलेटर सहाजे कि एक लाइन ही कर फिलते परि आप मन करो जो पी ओन भि ओन टी ओन जानी टी टू जानी ना तो टी टू हमें क्यों कैलकुलेट करब हमें क्यों नर्माल ये टी टू के एक पास रेखे बाकीगुलो के एक पास रेखे तरपर मान बसिए तरह कैलकुलेट करतम क्यों कैलकुलेटर दिए खूब सहजे क्यों करते मन करो हमें रैंडमलि दीची जो पी हे टैन एटीएम जीतु चाप रेखक एटीएम तपर आयतन मन करो जो हे आदि आयतन दुश सेंटीमिटार किऊ और आदि टेम्पारेचार मन करो हे दुशो तियतर के दिन ओके तरपर इक्ल अपर पशे कि आ अपर पास पी टू भिटो बै टी टू तमें एक वेरिएबल आनन थे से सल्व करते मन करो हमारे पी टू हो गए टोन्टी एटीएम भि टू हमें क्योंकुलेट करब तो जो कैलकुलेट करब से हमारे वेरिएबल एखे एक्स दीते वाई दीते जेड दीते एनीथिंग ओके और नीचे कि हमारे नीचे हमारे टी टू मन करो जो टेम्पारेचर तपर हो गए तीन सौ कल दिन तो ये जो सल्व करी हमें शुरू करब कोथा थे एक्स इक्ल टू जिरो शुरू करब इक्ल क्लिक करब देखो हमारे शेष आयतन चले आस नय सेंटीमिटार किऊ ओके तो यही मूलत आज के लेक्चार आज के लेक्चार विभिन्न धरण इक्ुएशन सल्व करी परवर्ती लेक्चारे और डिफिकल्ट इक्ुएशन सल्व करब तर परवर्ती लेक्चारे हमें क्यों करब इनशाला परवर्ती लेक्चारे हमें जो डिग्री रेडियन सम्पर्कित जो मैथगुल्लो आज है सेगल सल्व करार चेषा करब एर परवर्ती लेक्चारे हमें कैलकुलेटर विभिन्न कन्सटेंट क्यों व्यवहार करते हैं फिजिक्सर अंकगल फिजिक्सर सूत्रगुल खूब सहजे कैलकुलेटर दिए मैथ कर फिलते परि से ही ट्रिक्सगुलो नहीं आसब तो आशा करी तुम्हारे क्लसट भलो लागे और जो भलो लागे अवश्य लाइक दाओ और कमेंट कर जाओ जो तुम्हार केम लगल एवं तुम्हार बंधुधर साथे क्लसटी शेयर करो जाते अनेक बसी इन्सपायर हो ओके तो तुम्हारे सबा के धन्यवाद भलो देखो आल्ला हाफिज़